ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாள் தோறும் சமையல் இன்றைக்கி நம்ம வீட்லேயே எப்படி சூப்பராக எக் சில்லி சப்பாத்தி செய்யலான்ட்டு பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த சப்பாத்தியை எப்படி செய்யுதுன்ட்டு பார்க்கலாம் நான் இன்றைக்கி அஞ்சு சப்பாத்தியை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதில் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் நம்ம அதில் இப்போது கடுகு உளுத்தம் பருப்பெல்லாம் போட்டுக்கலாம் இப்போ இது நல்லா வெடிக்கட்டும் இப்போ இது நல்லா வெடிச்சு வந்ததும் அதில் நம்ம ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நமக்கு வெங்காயம் நல்லா வேகட்டும் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வெந்ததும் அதில் நம்ம தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அது கூடவே நம்ம அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இது வேகட்டும் ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதும் அதில் நம்ம முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ அது கூட நம்ம ஒரு தக்காளியை சேர்த்திக்கலாம் தக்காளி சேர்த்திட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ இதை ரெண்டு நிமிஷம் போல் மூடி வச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நமக்கு தக்காளி வெந்து வந்துடுச்சு இப்போ இதை வந்துட்டு ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்ம இப்போ ஒரு கேப்சிகம் சேர்த்திக்கலாம் அது கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாவை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதையும் நம்ம ரெண்டு நிமிஷம் போல் வேக வச்சுக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு நமக்கு எல்லாம் வெந்துடுச்சு நல்லா இப்போ இது கூட நம்ம புதினா இலையை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போது நம்ம இதில் சில்லி சாஸ் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் சேர்த்திக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெட் சில்லி பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரக பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் அது கூடவே முக்கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலாவை சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்திட்டு ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி ஊற்றி ஒரு டைம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் ரெண்டு நிமிஷம் ஆனதும் நம்ம இதில் மூணு முட்டையை இந்த மாதிரி நடுவில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் அதுக்கு மேலேயே உடச்சி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ஒரு மாதிரி வேகாத மாதிரி வந்துடும் நமக்கு முட்டை அதனால் இந்த மாதிரி நடுவில் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம பெப்பர் பவுடர் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நடு நடுவுலையே இந்த மாதிரி நம்ம நல்லா உடச்சி விட்டுக்கலாம் மஞ்ச கருவை அடுப்பு சிம்மிலேயே வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி மெதுவாக அப்பப்போ கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க நமக்கு அப்போ தான் முட்டை கொஞ்சம் உள்ளே இருக்கிறதுலாம் வெந்து வரும் பாருங்கள் ஓரளவுக்கு நமக்கு முட்டை வெந்துருச்சு இப்போ இது நல்லா வெந்ததும் நம்ம எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் முட்டை நல்லா வெந்ததும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ இது ஒரு நிமிஷம் போல் அப்படியே வேகட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஒரு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதில் சப்பாத்தியை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம்
பாருங்க மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம இதில் மல்லி இலையை சேர்த்திக்கலாம் பாருங்க நமக்கு சூப்பரான எக் சில்லி சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் கண்டிப்பாக இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரை